హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను సరస్వతి నా ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వారైనట్లయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ చేయకండి అన్సబ్స్క్రైబ్ అయిపోతారు నా వీడియోస్ మీకు రావండి సబ్స్క్రైబ్డ్ అని ఉందో లేదో ఒకసారి గమనించుకోండి రెడ్ మార్క్లో కనిపిస్తుంది కదా అది సబ్స్క్రైబ్డ్ అని ఉంటే తప్పకుండా నా వీడియోస్ మీకు వస్తాయి అది ఒక్కసారి మీరు అందరూ కూడా గమనించండి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను సమ్మర్ స్పెషల్ రుచుల్లో భాగంగా మన సమ్మర్ ఫంక్షన్స్లో పెడుతుంటారు కదా ఇన్స్టెంట్ మామిడికాయ పచ్చడి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి అది ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తానో చూపిస్తాను స్నాను గట్టికాయలు ఒక మూడు తీసుకున్నానండి శుభ్రంగా కడిగేసి తొక్కతో పాటుగా ఇలా కట్ చేసి సన్న ముక్కలుగా ఇలా కట్ చేసేసి పెట్టుకున్నాను చక్కగా నీట్గా మనం తేమ లేకుండా చూసుకోవాలి కొలతల కోసం కిలో డబ్బాకి నేను బదులుగా ఇదిగోండి ఇలాంటి చెంబును అయితే తీసుకున్నాను ఇలా వాటర్ తాగేటటువంటి చెంబు ఉంటుంది కదా అది తీసుకున్నాను అనమాట గిద్ద గ్లాస్ కోసము ఇలా మనం టీ గ్లాస్ అనేది తీసుకున్నాను అలా ఆ చెంబుతో కొలుస్తున్నాను చూడండి ముక్కలు అది ఒక చెంబుకి ఒక టీ గ్లాస్ ఉప్పు కారాన్ని తీసుకుంటాను అనమాట అవి ముక్కలు నాకైతే ఒక టూ కిలోస్కి ఉన్నట్టుగా వచ్చాయి అలా రెండు డబ్బాలు అయితే అయినాయండి కిలో డబ్బాలు దానికి నేను అలాగే రెండు గ్లాసుల ఉప్పు తీసుకున్నాను సాల్ట్ తీసుకున్నాను అలాగే రెండు గ్లాసులకి కారం కూడా తీసుకున్నాను అది మనకి కరెక్ట్ మెజర్మెంట్ అనమాట సరిపోతుంది పసుపు అయితే ఒక టూ స్పూన్స్కి తీసుకున్నానండి నేను ఇలా కారం అన్నీ యాడ్ చేసాను చూడండి ఆవు పొడి మెంత పొడి మనం ఆల్రెడీ మిక్ మిక్సీ వేసి పెట్టుకున్నది ఒక టూ స్పూన్స్కి అయితే యాడ్ చేశాను నేను ఇంకా చక్కగా శనగ నూనె తీసుకున్నానండి మంచి శనగ నూనె నోటి తీసుకున్నాను అది టూ గ్లాసెస్కి టీ గ్లాసులకి రెండు గ్లాసులు వేసేసి ఇలా చక్కగా ఇలా కలుపుకుంటున్నాను చూడండి చూపిస్తున్న విధంగా మనకి ముక్కలు చక్కగా కలిసే విధంగా అన్నిటికి ఉప్పు కారం అన్నీ చక్కగా కలిసే విధంగా ఇలా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్నటువంటి ఈ మిక్చర్ని మనం ఇలాగా నీట్గా శుభ్రంగా కడిగి ఆరబెట్టుకున్నటువంటి ప్లాస్టిక్ డబ్బా కానీ సీసా కానీ తీసుకోండి దానిలోకి ఇలా చక్కగా వేసేసుకొని నిల్వ పెట్టుకోవాలి మనము తేమ ఏమాత్రం ఉండకూడదండి ఇలా చూసారా ఇలా పెట్టేసుకొని చక్కగా ఇంకా నేను దీని మీద మూత అయితే పెట్టేసుకుంటున్నాను ఇలా చూపిస్తున్న విధంగా మూత పెట్టేసుకోండి ఒక నైట్ అది అలా ఉంచాలన్నమాట ఈ ముక్కలు ఏంటనుకుంటున్నారా నేను టెంక్ ఉంటుంది కదండి మనకి ఆ టెంకు చుట్టూ ఉన్నటువంటి కండ మిగిలింది అదంతా వేస్ట్ కాకుండా ఆ ముక్కలన్నీ కూడా చక్కగా ఇలా తరిగేసుకొని ఇలా నేను ఒక గిన్నెలోకి అయితే తీసుకున్నాను అలా తీసుకున్న వాటిలో టూ స్పూన్స్ ఉప్పు కలిపాను టూ స్పూన్స్ పసుపు వేసుకున్నాను ఇలా చక్కగా అవన్నీ కూడా మిక్స్ చేసుకొని నేను ఒక ప్లాస్టిక్ డబ్బాలోకి నిల్వ చేసుకుంటున్నాను ఇది మనం ఎప్పుడైనా పప్పు తినాలనిపిస్తే పప్పులో వేసుకోవచ్చు మామిడికాయ పప్పు చికెన్లోకి మటన్లో కూడా కాంబినేషన్గా వేసుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది నేను మనం ఏమాత్రం కూడా మన మామిడికాయలు వేస్ట్ కాకుండా చేసుకున్న విధానం అనమాట మిగిలినటువంటి ఆ కండను అనమాట అది మనకు నెల రోజుల వరకు ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసేసుకోవచ్చు ఏం పర్వాలేదు ఏం కాదు ఇప్పుడు చూసారా ఈ పచ్చడి నేను ఆఫ్టర్ మార్నింగ్ చూశాను అనమాట మార్నింగ్ ఇలా రెడీ అయింది మనకి చక్క ఊట అంతా కూడా దిగింది ఊరింది అనమాట పచ్చడి ఇంక ఇది మనం తినడానికి రెడీ అయిపోయినట్లే ఇంకా తెల్లారి నుంచి మనం ఇలా వేసేసుకొని తినేసేయచ్చు అనమాట మీకు ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువ కావాలనిపిస్తే ఇంకొంచెం ఒక టీ గ్లాస్ కానీ హాఫ్ టీ గ్లాస్ కానీ చూసుకొని పోసుకోండి ఇది మనకి అప్పటికప్పుడు తినడానికి వన్ మంత్ టూ మంత్స్ వరకు తినడానికి చాలా బాగుంటుంది మీరు ఫ్రిడ్జ్లో అయినా సరే నిల్వ పెట్టుకుంటే అలా డబ్బాలో ఉంచేసినట్లయితే చక్కగా కలర్ పోదు తాజాదనం అలాగే ఉంటుంది చాలా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ నేతితోటి చక్కగా పప్పులో కాంబినేషన్గా తిని చూడండి ఎంత బాగుంటుందో మన వీడియో నచ్చిందా మీకు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్